。俗话说：“清明折，独过蛇。”不久前，有一位女士，因吃了一根甘蔗，身体多个器官衰竭，生命垂危，险些丧命。五十一岁王女士，已经吃红心了甘蔗。出现恶心、呕吐、胸痛的症状，送到医院检查都没来得及做，王女士就出现了肺水肿、氧饱和度骤降、呼吸衰竭、生命体征不稳的情况。原来，王女士严重中毒了。现在天气渐暖，人们吃水果的热情逐渐高涨了起来，但是在春暖花开的季节。水果并不是特别好，买也不是特别多，尤其是在清明前后。但是有三种水果，不管多便宜，大家都不要吃。小新和王女士有一样的遭遇，到底是什么水果？一起跟着来了解一下吧。这三种水果不能吃：一、芒果。第一种。在清明前后不可以吃的水果就是芒果了。咱们都知道，这个芒果属于热带水果，它成熟的季节基本是在六到七月份，清明节前后是四月份左右。这个时候的芒果不是当季的时令水果。想要让芒果长久的保持新鲜，肯定是要经过特殊的保存方法的。但是。这种特殊的保存方法难免会添加一些添加剂。如果这个时候咱们大量食用芒果，肯定会对我们的身体造成一定的影响。所以，喜欢吃芒果的朋友千万不要在清明节前后吃，不妨多等上两个月之后再吃新鲜当季的芒果。二，梨。清明节前后，第二种不可以吃的水果就是这个梨了。梨不属于热带水果，在我们北方成熟的季节，基本上都是在秋季。清明节前后吃的梨，也都是经过一冬天的保存了。梨子虽然有清热去火的功效，但是经过一冬天的储存，里面的水分基本上都被控干了。而且梨子的表皮非常的薄，稍微磕碰一下，外皮就会出现破损，果肉也会坏掉。像这种梨子买回家，基本上都是不能吃的，白白花冤枉钱。还有一个原因，就是我们这种清明节，它是中国的传统节日，这个梨同谐音分离的意思，像这样寓意是不太好的。大家在清明节的时候也最好不要吃。三，甘蔗。第三种，在清明节前后不可以吃的水果就是甘蔗了。有这样一句老话，叫做“清明蔗独过蛇”，意思就是清明前后的甘蔗毒性非常强，甚至强过于毒蛇。虽然有一点夸张的成分。但是也不无道理。清明节前后，也就是四月份左右，气温已经明显回升，而甘蔗在气温明显回升之后，极其容易变质腐坏。变了质的甘蔗会产生一种化学物，叫做硝基丙酸。我们之前提到的毒性都是来自于这种物质，并且这种毒物。在摄入不到 0.5 克，就可能让人中毒。所以说，为了我们的身体健康，这个甘蔗不管有多好吃，大家也一定要控制住自己。毕竟是为了身体健康着想，身体才是最重要的。其实，清明更适合吃一些略带苦味的降火蔬菜。志恒在这里给大家推荐几款。即使你再忙，也别错过的蔬菜，营养丰富，味道鲜美，好吃又好做，满满都是春天的味道。这些蔬菜一定要多吃。一，野蒜。
、野蒜，有些地方叫野葱、野小蒜等。顾名思义，这种蒜不是人工种植的，生长在野外山坡或者沟壑草丛中，香气十分浓郁，可以被称之为春天里的第一香。比人工种植的加蒜，那可要鲜香的多了。野蒜的吃法有很多，比如凉拌野蒜、野蒜炒腊肉、野蒜干锅虾、野蒜煎饼、野蒜炒鸡蛋等，都是春天难得的美味佳肴，野味十足。我们在家可以做一道好吃的野蒜炒腊肉，香上加香，满满的农家风味。二，豌豆苗。豌豆苗顾名思义，就是豌豆上的苗苗。嫩茎叶又叫豌豆尖和龙须菜，是近几年非常流行的一种蔬菜。只可惜它不是野生的，都是人工种植的。看来不花钱还是别想吃了。由于豌豆苗可不是一般的蔬菜，花点钱也是值得的。豌豆苗可谓是色鲜味俱全，味道清香，口感滑嫩，颜色翠绿，营养价值高。其中含有氨基酸，是一般的蔬菜三倍有余，是大部分南方人的最爱。食用方法简单，灵活多样。不管是清炒做汤，还是作为火锅配菜。豌豆苗都不失为为人们餐桌上的一道上等蔬菜。三，槐树花，槐花也叫洋槐花，也就是槐树所开的花。槐花开起来非常漂亮，是春天一道亮丽的风景。现在的季节正是槐花遍地开放的时候，槐花是春天里难得的一道美味。虽然略有苦味，但是烹饪之后，吃起来的口感却是清香甘甜，春意浓浓。槐花可以做成很多食物，比如槐花粥、槐花茶饮、槐花饺子馅、包子馅、槐花炒鸡蛋、槐花煎饼等。四，玫瑰花，现在正是玫瑰花开放的季节。说起玫瑰花。可以说是人见人爱，没有人不喜欢的。特别是正处于恋爱中的青年男女，因为玫瑰一直以来都是美丽和爱情的象征。但别忘了，玫瑰不仅外表美丽，还是一种很好的食物，富含维他命 C， 常常用来泡茶喝，也可以做成各种各样的果冻和面包。这些美食颜值高。味道美，具有玫瑰花芬芳浓郁的香气和甘中带有清苦的味道。五，艾叶。艾叶可以说是清明节非常珍贵的野菜，又叫艾菜、毛销等。它是清明节前后野外十分常见的野菜，也是最适合清明节前后食用。艾菜的营养价值极高，富含艾叶油。膳食纤维和多种微量元素，具有特殊的辛香味，是非常值得食用的一种野菜，也是南方人的一种传统食品。其食用方法非常简单，常常用来熬粥、熬汤、煎鸡蛋和做艾草粑粑，味道都十分鲜美，还有增加食欲的效果。清明除了吃。自然也少不了祭祖这项传统习俗。那你知道祭祖应该带什么水果吗？祭祖能带的水果，一，苹果。苹果不仅长得圆圆胖胖，味道也又香又甜，一直受到男女老少们的喜爱。最重要的是，苹果有平安的寓意。二，橘子。其实以前橘子一直都没引起重视，不知道从什么时候开始，橘子就成了吉利果。无论是过年接神敬神，还是平时的祭祀，都会把橘子放在香案上。
不信你去看看影视剧里的祭祀镜头，除了大鱼大肉之外，最显眼的就是橘子了。三，香蕉。香蕉能上榜，是因为实力，而不是因为读音。因为香蕉颜色金黄，样子又有点像元宝，所以老人们认为，祭祖时摆上香蕉，寓意是给祖先送元宝、送钱。今天为大家介绍了清明前后要记得吃的水果和蔬菜，还有祭祖可以带上的水果。所谓清明，就是既要清也要明。希望大家多食用清淡清火的食物，才会有益身体健康。寄生虫，一个听了让人头皮发麻的名字，也许大家都害怕它，但你们知道吗？寄生虫也许就在你身边。日常饮食稍不注意，就可能会影响你的生命健康。他们的故事值得大家引以为戒。一、寄生虫感染并非个例。一、高烧十天不退，肝脏惊现寄生虫。来自福建的吴先生近期莫名出现发烧、咳嗽的不适症状，体温很快就达到了三十九摄氏度，连续高热了十天，中间也曾服用过退烧药。但短暂的退烧后，很快又会再次发热。之后，吴先生去往当地的医院就诊，发现引起他发烧的元凶是肝脏内存在寄生虫，他患上了肝系虫病。二，吃了顿火锅，诊断为脑囊虫病。四川的老刘一直在工地打工，平常只有发了工资时才会放肆的大吃一顿。上个月，他发完工资后，和工友一起购买了一堆火锅食材，回宿舍煮火锅吃。吃完火锅后没多久，老刘总是出现头晕、头疼的症状，在半夜睡着之后，还出现了肢体抽搐、口吐白沫的症状。去医院检查后发现，老刘的头部存在寄生虫，被确诊为脑囊虫病。对此，医生推测。可能是由于老刘前阵子吃火锅没有完全烫熟，肉类内含有的寄生虫没有被杀死，就进入体内所致的感染。三，一顿田螺终止妊娠。丽丽在去年去了云南旅游，期间食用了当地的田螺，回去后就出现了发烧、腿疼的表现。她以为是怀孕了之后过度劳累所致，没有太当回事。很快，时间又过去了两周，丽丽出现了发烧、无法站立的症状。去往医院后，发现体内存在寄生虫，于是她不得不终止妊娠，配合医生进行驱虫治疗。四，经常吃生食引起的脑部感染。浙江衢州常山县二十八岁小伙十六年前开始出现癫痫、头晕症状。经诊断，他部分脑组织已经被寄生虫慢食猎头鼬吃掉，造成了不可逆性损伤。而感染寄生虫的原因是，常年打猎的父亲从七岁起就喂他生吃五步蛇胆，连吃了五年。二，感染寄生虫后会有什么感觉？以下几个症状一定要小心。当身体感染寄生虫后，会出现一系列的异常症状。但这些症状由于不具有特异性，很容易会被人所忽略。具体有哪些症状呢？一、全身寄生虫感染，这类感染会引起患者出现发烧的症状。二、肝脏或肺脏出现寄生虫感染，这类感染也可能会引起发烧症状。同时，抽血会有异常的血象变化。CT 可发现脏器中间存在异常的阴影。三、肠道出现寄生虫感染，这类感染会引起腹部不适、食欲不振以及营养不良症状出现。四、皮下出现寄生虫感染，这类感染会导致肌肉酸痛、皮下结节,节症状出现。当怀疑自己感染寄生虫后，可以去医院进行胃肠镜检查、血液检查以及粪便检查等。具体还是要由专业医生进行判断，必要时可以去当地的疾控中心进行寄生虫抗体检查。
。感染寄生虫一般都是祸从口入。以下几种食物是寄生虫的重灾区，再爱吃也要管住嘴。三，会导致寄生虫感染的食物。生活中有不少食物都是寄生虫的藏身之处，建议你尽量别吃这些食物。一，黄鳝。黄鳝至少是十五种寄生虫的中间宿主，其中危害最大的为鳄口线虫三七幼虫。一旦食用了未煮熟的黄鳝后，极易发生感染。寄生虫幼虫会在体内多器官游走，内脏、眼睛、大脑等器官均会被侵袭。美国曾做过调查，从超市购买的四十七个黄鳝样品中，十三个被感染鳄口线虫。比例接近百分之三十。人体如果感染了鳄口线虫，就会出现游走性皮下肿块，感染后几年之内都有可能间歇性复发。当然，黄鳝还是可以吃的。据浙江省医学科学院寄生虫病研究所的研究发现，在七十摄氏度以上高温下加热四到五分钟，黄鳝体内的鳄口线虫就可以被消灭。所以吃黄鳝时务必确保烧熟。二，螺，不知道大家是否还记得前几年闹得沸沸扬扬的福寿螺事件？福寿螺治病的罪魁祸首就是管源线虫，一只福寿螺内的广州管源线幼虫可达到三千只以上，一旦摄入没有熟透的福寿螺，极易引起寄生虫感染。生食或者食用了不熟的螺肉，就可能感染管源线虫。管源线虫会在体内游走，最终钻入脑部或者脊髓神经。人体被感染后，轻者头痛、恶心、呕吐，严重者会发生休克、狂躁，甚至死亡。夜宵摊或者小摊贩的螺肉来源没有保障，又无法确保其是否真的熟透，容易加大感染管源线虫的几率。因此，大家吃螺肉时务必确保螺肉熟透再食用。三三文鱼，三文鱼是不少人的心头爱，但生的三文鱼内很可能会有寄生虫感染，主要有阔节裂条绦虫。这类寄生虫进入体内后，会在肠道内发育成虫，随后会引起身体出现疲倦、乏力以及四肢麻木等症状。会严重影响人的健康。四，鼻鳍，鼻鳍属于水生植物的一种，其内里很可能会有浆片虫存在。人在生食鼻鳍后，也容易发生感染，一旦感染，会引起粪便量增加、臭味明显等症状。部分患者甚至会在粪便内直接排出浆片虫，还可能从嘴里吐出来。感染浆片虫发展到后期，可能会引起发热、过敏以及恶心等症状，严重的甚至会因此而诱发肠梗阻，导致人死亡。五、小龙虾、蟹，小龙虾、蟹极易被肺吸虫感染，日常食用这些食物时一定要完全煮熟。人如果生食或者半生不熟的吃了小龙虾，就极有可能感染上肺吸虫病。肺吸虫主要寄生于人的肺部，轻者表现为咳嗽、胸痛、卡血，严重的甚至会引起肺部大出血，致使器官阻塞，导致死亡，对于健康威胁很大。因此，建议大家食用小龙虾的时候，要把龙虾背部的筋去除，烹饪时一定确保熟透，最好不要吃小龙虾头部。三，避免寄生虫感染。要做好以下几件事。对于普通人来说，日常想要预防寄生虫感染，自然需要从生活上的细节去做起。这几件事情要注意：一、首先，在日常购买肉类、水产品等，要去正规的超市或农贸市场，这些地方售卖的产品相对有质量保障，感染寄生虫的风险更低一些。二。其次，尽量不要食用生食，特别是一些容易被寄生虫感染的食物，在食用之前要充分煮熟、煮透。日常食用的砧板要将生熟分开，避免出现交叉感染。三
。最后，不要直接饮用深水也非常重要，特别是去到户外时，更加不要喝野外的水，即便是水看起来很清澈。其内里也可能会存在寄生虫。四，有什么方法清除体内寄生虫？在驱虫方面，中医和西医有不一样的方法，大家可以选择适合自己的方式，但是一定要谨遵医嘱，不能胡乱用药。中国中医科学院医学实验中心。试验了二十种中药的百分之五十乙醇提出物对猪蛔虫、蚯蚓及水蛭的杀虫效果，结果使君子、褐虱、无疑、槟榔、冠状、穿链子、雷丸及无茱萸等八种中药对驱虫有显著作用，其中尤以使君子的作用为强，使君子肝、温、归脾、胃经。《名医别录》记载，使君子能杀虫消积，用于蛔虫病、挠虫病、虫肌腹痛、小儿肝肌，但是大量服用可致恶逆、眩晕、呕吐、腹泻等反应。若与热茶同服，亦能引起恶逆、腹泻，故服用时忌饮浓茶。所以呢，综上所述，寄生虫感染会给健康带来极大的威胁。在日常要多加注意，接触动物要洗手，尽量少吃生食、生烟，食物要煮熟，积极预防感染。夏季是人体最易出汗、失血量多的季节，为了预防中暑、脱水等问题，我们都需要有一些特别营养且有助于补水降温的食物。在水果这一方面，你可知道？还有很多比西瓜更营养的夏日水果呢，这里就给大家分享介绍五种夏日水果，给大家带来更加健康、清爽的饮食体验。第一种，绿色蜜瓜。众所周知，蜜瓜是一种特别适合夏季食用的水果。蜜瓜表面光滑，口感清甜，清爽宜人。蜜瓜富含大量的果胶。膳食纤维以及丰富的维生素 C 与胡萝卜素等成分，不仅能够增强人体免疫力，还对抗自由基，降低人体氧化程度，对人体整体健康十分有益。它不仅仅可以生吃，制成蜜瓜汁，还可以烹制成各种菜肴或是咸甜口味的蜜瓜点心。在食用蜜瓜时，需要注意的事项是。哈密瓜糖分偏高，有些人群是不适合食用的。第二种，红色草莓，草莓无疑是夏季中的一颗明珠，许多人特别喜欢草莓的味道。草莓是一种不仅营养丰富，还油脂卡路里含量低的果实。草莓的特点是甜而不腻，肉质柔软，汁水充沛，有着浓郁的果香。草莓中含有丰富的膳食纤维、矿物质、维生素等成分，具有抗氧化、美白皮肤等多种功效。草莓比较适合作为水果拼盘中的一份子，也可以现吃，制成草莓冰淇淋、草莓奶昔等等。在食用草莓时，建议先将其冲洗干净之后单独食用，也可以搭配一些乳制品。如酸奶一起食用，但是也要注意不要过度食用，尤其是过敏体质的人。草莓中含有的芦丁和水苏碱成分会导致过敏反应。第三种，黄色芒果，芒果的特点是极其有味，而且富含的营养素也极其丰富。芒果富含维生素 A 与维生素 C。这两种成分能够强化人体免疫系统，提高人体抵抗力。另外，芒果含有的矿物质、钾等成分也能够促进心脏健康、预防过敏等等。芒果可以做成芒果牛奶、芒果冰淇淋、芒果沙拉，能有效的清热降火。在食用芒果时，需要特别留意到芒果的成熟程度，不宜过熟。否则口感不佳，也不能过生。生的芒果含有较多的木质素，有时还会导致过敏。第四种
，红色桃子。桃子是一种含水量极高的夏季水果，不仅肉质鲜美，口感清爽，而且具有丰富的营养素含量。桃子中富含维生素 C、维生素 A、钾、纤维素等成分，在我们平常的日常饮食中非常的常见。桃子既可以生食，也能做成各种各样的果汁、果酱，非常适合夏季饮食。在食用桃子时，需要注意到平衡好摄入量，避免食用过量，以及要选用成熟度适宜的桃子，不宜选择太软或表皮带有坏痕的桃子。第五种，紫色葡萄。葡萄在我们的饮食体系中具有着重要的地位。它是一种口感酸甜、多汁、牙齿下酸爽的水果。葡萄的营养非常丰富，富含糖分、有机酸、纤维素、胡萝卜素等成分，能提供给人体足够的水分。葡萄除了可以生吃以外，还可以榨成葡萄酒、红酒等等。在食用葡萄时，需要特别注意个人身体状况。不适宜柿子与葡萄搭配食用，也不宜过量食用。夏天吃西瓜不如吃这五种。夏日水果补水降燥驱暑气，家中常备。以上就是五种比西瓜更加营养、美味的夏季水果。在这个夏季，如果您也希望拥有健康、愉悦的饮食体验，那么不妨尝试一下这五种水果吧。给您的身体注入更多的营养、香气和清爽。大家还知道哪些适合夏天吃的水果呢？欢迎评论区留言。中老年人，夏季少做三事，记住四句话：身体健康，少生病，平安过夏天。进入夏季之后，天气炎热，如果不注重保养的话，可能会诱发各种疾病。对身体的健康非常不利，尤其对于中老年人来说，身体整体素质本身就比较弱，更应该重视自身的保养。那么，进入夏天之后该怎么做，才能够让你平安过夏天呢？答案一是少做三事：一、熬夜。现在很多人在日常生活中都会存在熬夜的坏习惯。但是如果长期熬夜的话，就会扰乱人体的生物钟，内环境发生紊乱，内分泌发生失调，身体的免疫力就会逐渐的下降，会大大增加患上各种疾病的几率。所以对于中老年人来说，进入夏天之后，一定要记得少熬夜，早睡早起，守住身体中的阳气，增强免疫力。身体健康，少生病。二、剧烈运动。夏天本身气温就比较高，稍微一运动就会出现大汗淋漓的情况。如果中老年人进行剧烈运动的话，可能就会导致大量出汗，容易出现身体缺水，出现心慌气短、烦闷的情况。建议中老年人在日常生活中运动的时候，要根据自身的情况来选择，最好选择一些舒缓的运动，而且最好在早上或者傍晚温度不是很高的时候外出进行运动，这样才能够有利于身体的健康，让你平安过夏天。三、吸烟喝酒。对于中老年人来说，想要保证身体的健康，达到长寿的目的，希望你抓紧时间戒烟戒酒，因为长期吸烟喝酒会严重影响到身体内环境的正常运转，抵抗力和免疫力也会随之而降低。中老年人身体整体素质本身就比较差，所以还是希望你抓紧时间戒烟戒酒为好。答案二，记住四句话：一、饮食要清淡易消化。很多人进入到夏天之后，可能就会出现食欲不振的情况，尤其对于中老年人来说，肠胃的蠕动功能本身就比较弱，建议一定要合理的调整自己的饮食，尽量以清淡易消化为主，像那些油炸食物、辛辣刺激性的食物等等。最好还是把它拉入黑名单，多吃一些新鲜的蔬菜和水果。
能够为身体补充足够的膳食纤维、维生素等各种矿物质，能够帮助减轻肠胃的负担，提高消化系统的功能，身体健康，少生病。二、坚持睡午觉，夏季是养心的关键期，因为进入夏季之后，天气炎热，心阳最为旺盛。如果不注重保养心脏的话，可能就会出现呼吸气短、烦躁不安，对身体的健康是非常不利。所以，对于中老年人来说，想要呵护心脏的健康，建议每天坚持适当的午睡，因为午睡能够帮助缓解心脏的疲劳，让心脏得到很好的修养，提高心脏的动力。三，每天记得多喝水。进入夏季之后，天气炎热，身体会流汗，这样就会导致身体中水分缺失。所以，对于中老年人来说，一定要记得多喝水，因为多喝水能够有效地帮助及时为身体补充水分，而且还能够帮助稀释血液，保护血管的健康。同时，也可以选择在白开水里加点料，比如用茯苓。薏米、陈皮等等泡水喝，能够很好的帮助祛湿，平安过夏天。四、保持好心态。进入夏天之后，很多人可能会出现心烦意乱的情况，尤其对于中老年人来说，如果长期处于心烦意乱的状态下，会严重影响到内环境的正常运转，也会导致抵抗力和免疫力下降。影响到身体的健康，所以希望你进入夏天之后，一定要学会调理好自己的心态，万事放得开，保持乐观开朗的心态面对一切，这样能够很好的帮助维持内环境的正常运转，平安过夏天。所以，对于中老年人来说，希望你在日常生活中养成良好的作息习惯和饮食习惯。这样才能够帮你平安过夏天。那在阳气旺盛的夏季，老年人如何利用自然力量养生呢？夏天，一个充满活力和生机的季节，却常常被人们误解为需要逃避阳光的季节。然而，对于老年人来说，夏季实际上是一个养生的黄金时期。接下来，我们将探讨如何利用夏季的阳光和自然力量来增强身体的阳气，以及如何通过饮食和中医疗法来促进健康和长寿。一、夏季阳光的重要性。夏季阳光充足，自然界的阳气达到顶峰。阳气在中医理论中被认为是维持生命活力和身体健康的重要力量。因此，夏季是增强身体阳气的大好时机。适量的阳光照射不仅有助于维生素 D 的合成，还能增强人体的免疫系统，促进钙质吸收，对老年人尤其重要。二、夏季运动的建议：老年人可以在夏季选择在早晨十点或下午三点后，阳光较为柔和的时候进行适量的户外运动。如散步、太极、气功等，这些运动能够帮助身体吸收阳光，增强阳气，同时也有利于心肺功能和关节的灵活性。三、夏季饮食的调整，在饮食上，老年人应当选择一些温补性质的食物来帮助阳气的生长，例如生姜和羊肉都是很好的选择。生姜能够驱寒暖胃，增强身体的阳气；羊肉则是一种温补食物，有助于增强体质和免疫力。同时，应避免过多食用寒凉性质的食物，以免损伤阳气。四、中医疗法的辅助作用，除了饮食和运动，中医疗法也可以帮助老年人在夏季增强阳气。艾灸和拔罐是两种常见的中医疗法，它们能够通过刺激身体的特定穴位来排出体内的湿邪，补充阳气，增强身体的抵抗力。夏季是一个阳气旺盛的季节，我们应该抓住这个机会
，通过适当的饮食、起居和运动等方面的调整，让身体的阳气得到充分的生长和壮大。这样不仅能让我们在夏季享受到阳光下的美好时光，还能为我们的健康。和幸福打下坚实的基础，让我们拥抱夏天，享受健康幸福的晚年生活吧。早上八点的公园里，一位老人突然晕倒，被紧急送去了医院。据了解，老人是附近小区的住户，老李，今年六十二岁，平时经常到公园晨练。那天早上，他被送到医院时，血糖值已升高至二十三点五毫摩尔每升。确定为糖尿病酮症酸中毒，经过五个小时的抢救，才终于救回了他的命。医生在后续了解情况时得知，老李之前患有高血糖，平时也很注意控制饮食，只吃些蔬菜，每天还会吃一个苹果。但这看似健康的饮食，却偏偏是导致老张血糖升高、患上糖尿病的原因。原来，老李牙口不好，平时都是将苹果榨成果汁喝。而他不知道的是，水果榨汁后，糖分含量会高出很多，很容易导致升糖。在大多数人眼中，百分之百纯果汁是非常健康的食物，但其实果汁对糖尿病患者而言，无疑是催命符。美国波士顿大学的一项研究表明。每天摄入两份果汁饮料的人，同摄入一份果汁饮料的人相比，患二型糖尿病的概率要高出 31% 并且还指出，果汁饮料的热量并不低于碳酸饮料。而且，南医大二附院内分泌科主任缪岩教授也曾表示过，相较于固体而言，液体更容易被身体吸收利用。所以，水果被榨成果汁后，人体吸收其中糖分的速度也会更快，更容易导致血糖升高。原来吃水果也是有讲究的，例如有些水果特滋补五脏，而有些水果对各器官就不那么友好了。那么，到底该怎么样选水果呢？我们接着往下看。一，水果。红黑榜一，心脏最爱苹果。苹果素来有水果界的全科医生的美誉，好处杠杠的。但值得一提的是，苹果中含有的多酚及黄酮类物质，能降低血管的脆性，改善血果的通透性，降低血脂和胆固醇。在临床上，有不少医生就给心血管病人开了苹果处方。建议这类病人每天吃个苹果。不过，想护心的话，千万别熟吃苹果，因为苹果加热后所含的多酚及黄酮类抗氧化物质会锐减，护心效果自然大打折扣。二，脾脏最爱柚子，最怕梨子。脾的主要功能是把未消化的食糜。进一步转化为精微物质，生成气血精液，供养全身。脾一虚弱，全身便缺乏动力，各种毛病就找上门了。有人吃一丁点东西，胃就饱胀的不行；有人食欲很旺盛，有人便秘，有人拉肚子，还有人头昏、头重、失眠等。所以平时还要注意调理脾脏。柚子健脾小能手。中医认为，柚子味甘酸，性凉，具有理气化痰、健脾等作用。在《本草纲目》中，对柚子就有能消食坏膈、散郁闷之气的介绍。梨子易伤脾胃，梨偏寒凉，吃多很容易伤脾胃，尤其是老人、小孩以及脾胃虚弱者。小提醒。脾胃虚寒者，常有腹部冷痛的人，以及血虚患者，不要多吃梨。健康人也不宜一次多吃，一天一个是比较适量的。小妙招
把梨煮熟吃，可以减弱其寒性。三，胃最爱木瓜，最怕柿子。木瓜含有一种物质叫木瓜蛋白酶，可以帮助人体分解肉类蛋白质，促进消化。需要注意的是，木瓜煮熟后，营养几乎所剩无几。为了营养考虑，建议大家最好生吃木瓜。养胃小妙招：饭后吃少量木瓜，可以帮助胃肠道消化难以吸收的肉类，还有助于预防胃溃疡、肠胃炎、消化不良等疾病。但是经常吃柿子的，当心长胃结石。柿子中含有较多的鞣酸。如果空腹大量吃柿子，胃酸容易与鞣酸、果胶、纤维素等粘合在一起，在胃内快速生成胃结石，而胃柿时会损伤胃黏膜，进一步刺激胃酸分泌增加。小一点的胃结石能随大便排出，但大的胃结石就可能长期待在胃里，引起一系列的胃部不适。小提醒。每天吃柿子最好不超过两个，消化不良、胃病患者最好少吃。四，肝脏最爱山楂，最怕榴莲。山楂是天然的护肝果，中医认为山楂味酸，肝性微温，其中山楂的酸能收敛肝气，使肝气不至于太旺，而且山楂入味后。能增强酶的作用，促进肉食消化，有利于胆固醇的转化。对于脂肪肝的人来说，山楂还可以起到一定的消食去脂作用，是不错的保肝食物。但是榴莲这一种水果会悄悄让肝变胖。榴莲之所以会沦为伤肝果，主要是因为它的糖分和热量太高了。每100克榴莲果肉中，糖分高达27克，而糖则是名副其实的肝脏杀手。糖在肝脏中代谢，肝脏将糖转化为脂肪，提高甘油三酯，造成胰岛素抵抗，并可能损害肝脏。小提醒：健康人每天食用不超过两瓣，可食用部分不超过100克。肥胖、脂肪肝、糖尿病。高血脂患者尽量不吃。如果确实嘴馋，每天的量要控制在一小块以内。五，肾脏最爱葡萄，最怕香蕉。葡萄天然养肾果，葡萄性平，味甘酸。平时常吃葡萄，能够起到滋补肾脏的作用。葡萄的种类和颜色很多，但对肾最好的。当属黑色的葡萄。小贴士：葡萄上的白霜没有毒，这层白霜是葡萄本身分泌的糖醇类物质，也被称为果粉，对人体无害。但是香蕉对肾不太友好，香蕉中矿物质含量比较高，操出人体所需的部分需要通过肾脏排出体外，此过程会带出大量的水，加重肾脏负担。所以不要一下子吃太多香蕉，每天最多一到两根。六，肠道最爱火龙果，最怕番石榴。火龙果堪称肠道拖把，火龙果的通便作用得益于它丰富的膳食纤维，每一百克的火龙果含有约二点八克膳食纤维，这是什么概念呢？一直。被认为很通便的香蕉，每100克仅含一克左右的膳食纤维，不到火龙果的一半。小妙招：白心火龙果的膳食纤维含量比红色的高。想通便，选白的。番石榴专堵肠道，是便秘者的噩梦。罪魁祸首是番石榴中的大量的鞣酸，鞣酸会跟胃里的食物蛋白质结合。使其凝固，从而不易被消化。吃多了很容易便秘，所以排便不顺畅的朋友最好不要吃番石榴了。二，两种食物
，血糖高的人要少碰。一，蜂蜜，蜂蜜虽然没有白糖甜，但它的含糖量也不低，且其中的糖分主要是果糖、葡萄糖，可以直接被人体利用，因此血糖高的人食用后，血糖水平会迅速升高，容易加重胰岛损伤，影响病情控制。二。动物内脏，动物内脏中的饱和脂肪酸、胆固醇含量过高，如果血糖高的人经常食用，会使热量、脂肪摄入超标，引起血糖波动，同时还会引发肥胖，导致患者的胰岛素抵抗增强，影响血糖控制。医生告诉大家，血糖高的人除了注意饮食，还应当坚持适当的运动。糖尿病患者运动时要注意运动强度、时间，平时可以经常进行散步、游泳、慢跑等有氧运动，运动时间要维持在三十分钟左右，这样能更利于身体代谢，帮助改善血糖。综上所述，日常饮食对于病情的走向是有影响的。关于吃水果，吃对了有好处。以上几种红榜水果可以适当经常吃点，但对于上面提到的黑榜水果就要注意避免了，以免影响健康。